Olá pessoal, cá estamos nós, brujos e brujas da luz, que a paz e a energia do universo esteja com vocês sempre, sempre, com vocês do bem, com vocês da energia, da luz, da bondade, do corretismo, vocês merecem alcançar o seu sucesso. Galera, para quem me acompanha desde o começo, desde o começo que eu comecei a fazer esses vídeos, todo mundo sabe, quem conhece a história, que eu comecei a fazer esses vídeos por uma única razão. E a razão única e exclusiva era passar para vocês conhecimento que pode ser usado gratuitamente. Não só conhecimento que pode ser usado gratuitamente, mas conhecimento fundamentado em fatos científicos, detonando os mitos e, acima de tudo, ajudando vocês. Nosso trabalho cresceu, continua crescendo, por uma única razão, que tudo o que eu digo para vocês aqui sobre nutrição, treino e vida é simplesmente a verdade fundamentado em fatos científicos, com nutrição e treino, e na minha vida pessoal fundamentado em erros, em erros que eu cometi. Nós não conseguimos ir para frente ou melhorar como seres humanos, a não ser que você abrace, abrace para você os seus erros. A não ser que você abrace para você a sua história, a não ser que você abrace com carinho aquilo que você é, fundamentado nas cicatrizes que você tem de vida. Eu já cometi erros, continuarei cometendo erros, e acima de tudo, continuarei corrigindo esses erros, para que eu possa ser melhor amanhã do que eu fui hoje. Um dos maiores erros dos meus críticos é acharem que, por alguma razão, eu teria vergonha da minha história. Eu teria vergonha dos meus erros. E de forma alguma eu poderia ter vergonha de nada disso. E eu vou explicar porque você não deve ter também. E mais uma vez o que eu passo para vocês... História de vida. Se você esconde para você mesmo os seus erros, se você evita olhar no espelho e falar, ah, eu cometi aquele erro esse, você tem a incapacidade, incapacidade de melhorar. Você simplesmente não é capaz de melhorar a não ser sobre os seus erros. No minuto que você quer ignorar a sua história, o seu passado, os seus erros e também os seus acertos, você ignora uma grande parte da razão por que você melhora todos os dias. Eu aprendo e aprendi e continuarei aprendendo com os erros que fiz. E de forma alguma tenho problema algum com a minha história. A cada dia você deve melhorar. A cada dia você deve dar um passo para frente. Mas em nenhum momento tenha vergonha da sua história. Em nenhum momento tenha vergonha dos seus erros. Em nenhum momento tenha vergonha das cicatrizes, das batalhas que você já travou. Tanto reais no físico quanto emocionais na sua alma, em nenhum momento tenha vergonha de olhar no espelho e ver a sua história. Somente através da sua história você pode se tornar um ser humano melhor. Somente através dessa extensão de vida da qual você deve ter orgulho, mesmo com erros, porque sempre haverão acertos, você poderá dar um passo a mais para se tornar um melhor ser humano. 
Eu escrevi algumas coisas aqui que eu queria dividir com vocês, mas eu resolvi falar só uma coisinha por cima. Eu já trabalhei de jardineiro, de peão de obra, já fui à falência, já fui despejado, já dormi no chão, já dormi no carro, já tive dias com cinco reais no bolso, já tive dias com um litro de leite e um pedaço de pão. Já tomei tiros e já atirei. Já troquei tiros e nem sempre saí ileso. Eu tenho cicatrizes no meu corpo das minhas guerras, muitas delas dolorosas. Eu tenho cicatrizes na minha alma das minhas batalhas espirituais. Não professo e nunca professei ser santo, mas sempre garanti que o ser humano, inclusive você e eu, podemos melhorar. Na vida, você irá lidar com todos os tipos de pessoas, as verdadeiras e de caráter. Essas assumem os seus erros, mostram a cara e não apontam o dedo. As verdadeiras não julgam, não cobram santidade de nenhum ser humano. Sabem muito bem que ninguém tem essa santidade. As verdadeiras não dão desculpas, não se juntam em bandos, não se escondem para nada, por nada ou de ninguém. As verdadeiras dão a cara ao tapa, sempre. Cá estamos nós. Errar sempre foi parte do ser humano. No entanto, acertar seus erros e melhorar diariamente somente aquele de caráter forte e verdadeiro o faz. Celebre a sua realidade, abrace seus erros e acertos, mas acima de tudo, abrace seus erros. Dos seus erros vem a possibilidade de mudança e com essa mudança a realidade da sua melhora. Covardes, covardes não têm essa coragem. Covardes criticam e apontam o dedo. Covardes se juntam em ninhos de cobras para vomitarem ideias malignas. Covardes sabem que são covardes e, portanto, tentam derrubar nós que somos do bem. Covardes correm quando algo supostamente sai errado. Covardes não vão para trincheira com você para defender a posição correta. Covardes mentem e te jogam na cova dos leões, mesmo sabendo que eventualmente os fatos provarão o contrário. Na vida, você tem duas escolhas. Você pode escolher ser um covarde, que se aproveita de situações para tentar subir ou descer na vida. Você pode escolher vender a sua alma por menos do que 30 moedas de prata. Você pode escolher o caminho mais fácil, o caminho mais falso, o caminho que destrói. Você pode até achar que em algum momento você está ganhando. Você pode achar que o seu caminho podre vai dar certo. Mas eventualmente e certamente você irá descobrir que a sua destruição vai chegar. Pelas mãos do universo, pelas mãos do corretismo. Na minha opinião, uma muito melhor escolha é o caminho da verdade. O caminho no qual você aceita que erra. O caminho que te permite abraçar tua história com erros e acertos. E fazer dela algo melhor todos os dias. O caminho do corretismo. O caminho da luz. 
da energia e da paz do universo. Os seres da escuridão irão tentar lhe derrubar, mas isso de nada adiantará. Ajude ao próximo, faça o bem, seja uma adição de luz, vida a este mundo podre. Mas nunca, nunca ignore a sua história. Tenha orgulho das pedras, dos erros, das cicatrizes e dos acertos que são seus. Tenha orgulho da sua história. É essa história que permite com que você mude e mude para melhor. Não aceite que a sua história seja criticada. Não aceitar a sua história é ser hipócrita. Não aceitar que você só pode melhorar sobre os seus erros do passado é garantir um ciclo vicioso de não melhora. Portanto, celebre a sua história. Defenda quem você se tornou. Melhore no seu presente e o seu futuro será de sucesso e felicidade. Pratique o bem. O caminho para o sucesso é permeado de erros. Errar é humano. E melhorar sobre o erro é ser correto. Lembre-se, não é sobre o erro, mas sim o que você faz após cometê-lo. Sempre pratique o bem. Sempre pratique o corretismo. Isso vai lhe trazer poder e sucesso. Peace. Meu pensamento para vocês hoje, rapidamente, uma mensagem para essa semana. Foque no seu caminho. Foque na sua meta. Foque em quem você é. Aceite a sua escolha. Melhore como ser humano. Muitos vão vir ao seu redor tentar te derrubar. Muitos vão vir ao seu redor tentar levar você para o caminho errado. Muitos vão vir ao seu redor tentar desanimar você das suas metas. Muitos vão vir ao seu redor apontando o dedo para ver se você, de alguma forma, desiste de melhorar. Nunca desista de melhorar. O único caminho para a sua felicidade e o seu sucesso é a melhora sobre aquilo que você já é. A melhora sobre os erros que você já cometeu. Assuma a sua história. Tenha orgulho dela. Não interessa qual é essa história. Tenha orgulho de quem você é. Você tem uma história de vida. Você nasceu e ninguém é perfeito. Assuma essa posição. E você vai ter muito sucesso na sua vida. Ignore todos aqueles que querem te fazer mal. E siga em frente. É isso aí, galera. Obviamente, como não podia deixar de ser, eu vou deixar uma palavra com vocês sobre anabolismo. Proteína, proteína, proteína. Treino, disciplina, consistência, persistência. Na minha opinião, muita creatina e proteína. Fiquem com Deus! Amanhã a gente volta com mais mensagens. Compartilhe, siga no Insta, siga no Face. Curta tudo, o Insta tem mensagens fantásticas, me siga lá se você ainda não segue. Muito obrigado por tudo, vocês têm sido absolutamente fantásticos. Eu devo a vocês todo o apoio que vocês me dão, sempre. Muito obrigado por tudo. Fiquem com Deus, mais tarde a gente volta e lembre-se, brujos e brujas da luz, sejam um ícone de bondade, energia e paz. Porque de merda... O mundo já está cheio.